dan bahagia ibu dan bapak guru. Dalam menyusun rancangan program pembelajaran yang utuh, ibu dan bapak guru pasti mempertimbangkan dan memikirkan banyak sekali komponennya. Asesmen dan tindak lanjutnya adalah komponen yang memegang peran penting dalam proses pencapaian kompetensi para murid. Hasil analisis asesmen juga membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran dan intervensi yang tepat bagi para murid. Bagaimana contoh praktiknya? Apakah rumit? Mari kita ikuti pengalaman Ibu Lia dan Ibu Dini. Keduanya adalah guru matematika sekolah dasar. Ibu Lia mengajar murid-murid di fase B, sementara Ibu Dini mengajar di fase A. Kesulitan terbesar Ibu Lia adalah dalam melakukan asesmen. Ibu Lia merasa bahwa asesmen merepotkan dan tidak membantunya dalam proses mengajar atau dalam membangun kompetensi para siswa. Ibu Lia melakukan asesmen hanya untuk mendapatkan nilai pengisi rapor murid. Ia tidak berfokus menggunakannya untuk tindak lanjut dalam proses pembelajaran para murid menuju tercapainya kompetensi. Ibu Lia sering melakukan tes tertulis. Metode asesmen lain dianggap rumit. Dampaknya adalah kompetensi murid tidak tercapai karena asesmen tidak selesai dianalisis hingga menjelang akhir semester. Hasil asesmen tidak segera dikomunikasikan pada murid. Murid-murid bosan dan jadi tidak suka matematika karena seringnya tes tertulis. Manfaat asesmen pun tidak dirasakan oleh murid maupun Ibu Lia sendiri sebagai guru. Asesmen tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Ibu Lia merasa rendah diri karena kemampuan dan kompetensi murid-muridnya sulit berkembang. Ia banyak mengalami kegagalan dan membuat kekeliruan dalam merencanakan asesmen dan tindak lanjut. Ibu Lia kemudian menerapkan pola pikir bertumbuh. Ia pun mencoba menerapkannya ke dalam profesinya sebagai guru. Pola pikir ini mendorong Ibu Lia untuk lebih eksploratif. Setelah menanamkan pola pikir bertumbuh, pertama, Ibu Lia belajar dari pengalaman. Ibu Lia membuat perencanaan yang lebih baik saat akan menyampaikan materi pengukuran berat dan panjang di kelas 4, atau fase B. Kedua, Ibu Lia mengawali rangkaian pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid-murid terhadap materi kelas 3 tentang satuan panjang dan berat. Ketiga, Ibu Lia merencanakan tindak lanjut hasil asesmen diagnostik dengan mengubah strategi mengajarnya. Keempat, tindak lanjut untuk para murid juga dilakukan. Ibu Lia pun berdialog langsung dengan murid yang masih kesulitan untuk menemukan penyebab dan solusi. Intervensi bagi para murid yang belum paham, seperti pembahasan ulang, latihan tambahan, body system, dan sebagainya. Kelima, Ibu Lia menggunakan metode asesmen selain tes, yaitu observasi dan performa. Dibantu instrumen catatan anekdotal, rubrik, dan checklist. Hasilnya, ia tidak lagi kewalahan memeriksa tumpukan tes. Asesmen bisa dilakukan dengan cepat. Analisisnya pun efisien. Tindak lanjut dan umpan balik bisa segera diterapkan pada para murid. Keenam, Ibu Lia melibatkan murid dalam asesmen. Masing-masing murid diajak untuk melakukan refleksi proses pembelajaran sebagai asesmen diri atau self-assessment. Metodenya, observasi dengan instrumen rubrik dan checklist yang telah disiapkan guru. Para murid belajar untuk secara mandiri mengenali kendala dalam belajar dan menemukan solusi dengan acuan pola pikir bertumbuh. Ketujuh, berdasarkan hasil analisis asesmen formatif, Ibu Lia bisa segera melakukan tindak lanjut seperti A. Segera memberikan umpan balik dialogis bagi para murid B. Segera mengubah strategi belajar jika diperlukan. C. Segera melakukan intervensi bagi para murid yang membutuhkan. Dengan fungsi asesmen yang berjalan baik, maka A. Proses pembelajaran bisa berjalan lancar. B. Kompetensi murid bisa tercapai. C. Minat dan antusiasme murid terhadap matematika terjaga.
data yang telah dikumpulkan Ibu Lia dari asesmen formatif dan sumatif bisa digunakan untuk rencana pembelajaran di tahap selanjutnya. Pekerjaan Ibu Lia lebih efektif dan efisien. Kemajuan para murid pun bisa terus difasilitasi dengan baik. Asesmen dan tindak lanjut tidak lagi dipandang Ibu Lia sebagai merepotkan dan rumit. Mari kita ikuti pengalaman Ibu Dini yang mengajar matematika pada murid-murid di kelas 1 atau fase A. Selama ini Ibu Dini tidak melakukan asesmen diagnostik. Alasannya, A. Asumsi bahwa semua murid baru di sekolah dasar pasti belum mengenal angka dan belum bisa berhitung. B. Program pembelajaran bisa dipakai ulang setiap tahun tanpa modifikasi. Dampaknya, A. Program pembelajaran yang dilaksanakan di kelas tidak sesuai dengan kebutuhan para murid. B. Suasana belajar yang kondusif tidak tercapai. Murid yang sudah bisa merasa bosan dan mulai gaduh. Mengganggu murid lain yang ingin dan perlu belajar. C. Minat dan antusiasme belajar murid tidak terbangun. Ibu Dini segera melakukan perubahan. Ia mengawali pembelajaran dengan asesmen diagnostik, tes lisan sambil bermain, dibantu instrumen rubrik dan checklist. Hasilnya digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Dengan diferensiasi sesuai kebutuhan para murid yang berbeda-beda. Strategi mengajar kali ini lebih efektif bagi para murid yang sudah mengenal angka dan bisa berhitung. Juga untuk para murid yang benar-benar baru belajar. Suasana kelas kondusif untuk berkegiatan dan dipenuhi antusiasme belajar. Asesmen formatif dilakukan berkala. Menggunakan metode observasi dan performa dibantu instrumen rubrik dan catatan anekdotal. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa sebagian besar murid masih mengalami kesulitan. Ibu Dini lalu mengubah strategi belajar, antara lain dengan mengganti alat bantu mengajar dan mengantarkan materi lewat dongeng. Intervensi untuk murid yang kesulitan dengan penjelasan dan bantuan individual. Tindak lanjut untuk murid-murid yang masih kesulitan juga mencakup keterlibatan orang tua untuk memberi pengulangan materi di rumah. Pola pikir bertumbuh pun ditularkan pada para orang tua. Dampak yang terjadi. A. Makin banyak murid yang mencapai kompetensi karena strategi ajar yang baru, intervensi, dan tindak lanjut berhasil baik. B. Kerjasama dengan orang tua bisa terjalin dengan baik. Dari pengalaman Ibu Lia dan Ibu Dini, beberapa hal bisa dicatat. Pertama, tentukan metode, instrumen, dan jenis asesmen. Dua, analisis hasil asesmen dilakukan sesegera mungkin. Tiga, berdasarkan hasil analisis asesmen, tentukan tindak lanjut. Komunikasikan hasil asesmen pada murid melalui dialog yang didasarkan pada pola pikir bertumbuh. Fungsi asesmen untuk memfasilitasi kemajuan belajar para murid akan berjalan baik ketika hasil bisa segera diketahui dan dikomunikasikan pada para murid. Serta tindak lanjut yang tepat bisa segera dilaksanakan. Bagaimana dengan pengalaman ibu dan bapak guru sendiri dalam melakukan asesmen dan melaksanakan tindak lanjutnya? Apakah ada hal baru yang ingin ibu dan bapak terapkan dalam menindaklanjuti hasil asesmen agar mendukung perkembangan para murid? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.